welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Anne. And yeah, for today's video ay share ko kung paano pumasa sa GLPT N4 test or any kind of GLPT test level. I-share ako ng tips kung paano ba yung way ng pag-aaral ko. Ito yung video na yun. This year, I took my exam July 7, 2019. Ito yung patunay na nag-take ako. This is my test voucher. Nakasagi ito yung mga information ng test sites kung ano yung level ko. Yeah, and for yan. Later, ilalagay ko yung, yung result nung exam. Ito lang naman na-release yung result nung August 28, lumabas yung result. And luckily, I passed! O, una muna sa lahat, na ba yung GLPT? Kailangan mag-take ng GLPT? Well, it's for your own preference, eh. If you want to improve your career. Kasi, ang dami niyang advantage, eh. Una sa work. Pangalawa, academic. You can, you can teach, you can be a, you can be a translator. Sa marami siyang benefits. And self-achievement mo na rin kasi yun once na nagkaroon ka ng certificate ng GLPT. Worldwide, ano, renowned exam. Ginagawa yung GLPT twice a year. In the month of July at December. So, ito nga, take ako ng July. This is my second time to take my GLPT N4 exam here in Japan. And I didn't expect na sa pangalawang test ko, dahil hindi ako sumuko, nagpatuloy lang ako mag-aral ng mag-aral. In spite of my work here, sinasabay ko siya. Minsan din naman, hindi rin ako talaga nakakapag minsan din na napapasok. Kahit nagustuhin ko mo mag-aral, hindi na pumapasok yung mga inaaral ko. So, I choose ang na magpahinga na lang. I-share ko, ano ba, sa N4 ba, ano bang requirement na kanjis and words. So, sa N4, kailangan mong magkabisado ng 300 kanjis at 1,500 na vocabulary. Vocabulary word. dami nun, di ba? kita ko, hindi ko lahat kabisado yon Ang ginawa ko kasi, para makabisado ko sila, hindi lahat ha, ang yung way, ng, yung pattern ng pag-aaral ko. Para mas madali ko siya matandaan, kasi kanji yun, besh, mahirap yun. Susulat ako, I practice writing kanji letters or characters. Five times mo siyang, ko siyang sinusulat or ten times para yung memorization mo is mabilis. Mas natatandaan ko siya kapag ka sinusulat ko siya ng sinusulat at binibigkas ko din at the same time. Kasi kapag puro ka lang din sulat, mabilis mo rin siya makalimutan eh. Alam mo yun? Kailangan combination of writing and speaking na rin. Mas tumatak siya sa utak mo. Practice writing kanjis and speak it loud. Loud dapat loud. Kasi mas nare-retain siya sa utak. Bumili din ako ng libro para LPT type siya na libro. Ito yun. I bought it in the bookstore here in Nagoya. Sobrang useful niya kasi yung ibang mga words na lumabas, kanjis na lumabas sa exam, nandito, mga nakuha din dito ng mga kanjis and Kabilalis. GLPT type talaga yung approach na ng librong to. Wala nga lang siyang listening. Yun yung downside nito. Binili ko lang talaga siya para makabisado ko yung vocab tsaka grammar. Kasi meron niya siyang grammar eh. Grammar, vocabs, reading, first part, ito yung mojigoy or the vocabulary. Ito na. What I got is the grammar. Yan. Natapos ko tong librong to, besh. And, nung natapos ko siya, inulit-ulit ko pa. Kasi, yung iba, nakakalimutan ko na. So, binabalik-balikan ko siya. 
ito yung pinakamahirap sa lahat yung dokay kasi you have to understand kung ano yung ini-imply ng paragraph you have to understand kung ano yung nakasaad dun sa paragraph wala kong kotoba wala ka rin kanji hindi mo siya maintindihan yung sample ng reading comprehension may mga blank 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 dyan tapos ito yung mga niya questions and choices so sa choices pa din mahirap din siya kasi choose the best answer ko pag hindi mo na gets yung ini-imply nung paragraph kasi babanggitin niya lahat eh nasa choices lahat yung nandito din sa paragraph so kung hindi mo naintindihan yung story then may hirapan ka ring mamili kung sino yung tama sa kanila and try to buy also Genki 2 kasi sa N5 di ba merong Genki 1 so pang N4 naman si Genki 2 Genki 2 ang nilalaman nun is mga grammar patterns naman. Para dun papasok yung grammar tsaka yung reading comprehension. Tututunan ka rin mga vocabs. Dalawang libro lang na yun yung ginamit ko. And the rest, nagda-download lang ako ng mga app sa Play Store or App Store. Tapos, nanonood ako sa YouTube. Yun pala. Mag-recommend din ako ng podcast about JLPT like ano, japanese101pad.com try nyo yun mag-browse kayo doon marami kayo matutunan doon for the listening part naman para makabisado mo yung ano ba yun kasi may pagkas lang minsan yung mismo exam eh It's actually native talaga yun may mga exercises ng listening download din ako ng mga app na mapapractice din yung listening skills ko may mga choices doon para GLPT type din siya na app para talaga siyang GLPT, tapos may timer din. Para naman, may time pressure ka. Tapos sa GLPT, may time yun. May time limit. Mahirap, ba diba? Mag-analyze ka pa, tapos may time limit pa. Bongga. Tipong, ina-absorb mo pa lang yung definition ng ano, ng sentence, tapos ubos na ng oras mo. Hindi, wala din. Bagsak. So, try to practice mock test on app kasi may oras yun. Especially listening. Maglay ka ng oras. Try to watch animated films. Japanese animated films na intended for children. Kasi pag pambata yung palabas, yung anime, mas nasasabi kasi ng maliwanag eh. So, mas naintindihan mo. Kasi kapag sa mga movie, di ba, makapansin nyo, na na pag walang subtitle, Masyado ng advance, masyado ng colloquial yung mga sinasabi ng mga karakter dun sa palabas. So, ang hirap sundan. Panuorin nyo yung mga pangbatang mga palabas na ano. Importante sa lahat, kailangan mong mag-invest ng time para mag-aral. Kailangan committed ka na mag-aral. Hindi rason yung pagod ka. Sige, minsan, bigyan mo ng time yung sarili mong pahinga kasi pagod ka talaga. Huwag na huwag mong kalimutan na mag-aral araw-araw hanggat maari talaga. Kasi once na nabitawan mo yon ng isang araw lang, wala na naman yung gana mo na mag-aral pag nag-stop ng isang araw lang. Ang sabi ko sa inyo, mawala na naman ulit kayo ng gana pag may nastopan kayo ng isang araw. Pag natigil nyo ng isang araw, So, dapat tuloy-tuloy lang. At least naman eh. Hindi naman kailangan whole day ka mag-aral eh. Kahit one hour lang, sapat na yun. One hour lang, bes. One hour lang. Blan ka ng time. Malaking bagay yun. Tapos sa kanjis naman, dapat magkabisado ka ng at least five kanji characters a day. Yung limang kanji na yun, sulat mo. Sulat mo siya isa-isa sa libro kahit saan, papel or notebook bumili ka ng notebook tapos yung mini whiteboard malaking bagay din para hindi ka magasto sa ano, papel gusto mo, bura-bura na lang makapag-practice ka na makapag-practice dun nanonood din ako sa youtube nung ano, grammar patterns try nyo i-search yung learning kanji na channel marami akong natutunan dun eh kasi 
in-explain niya isa-isa yung sentence, especially kapag, ka, kapag reading na. Isa-isahin niya yun, pati yung mga word, yung pagkakasulat ng kanji, anong meaning ng isang character. Iba na yung basa nun, di ba, kapag ka, combine na yung dalawang kanji. In-explain niya yung isa-isa. Kaya, invest time to watch that. Kasi lang, laking bagay nun sa akin, as in. Ang dami akong natutunan dun. Yung sa scoring naman itong N4 GLPT, kailangan mong may pinag-combine kasi dyan eh. Yung language knowledge na nandun na yung vocabs. Then, na-combine siya kay reading. Reading comprehension. So, dapat maka 38 points ka sa category na yon Si listening naman, kailangan mo rin maka 19 points points pataas dapat yung maging score mo para siguradong papasa ka. Mababa naman yung score mo sa listening, then mataas yung score mo sa grammar plus vocabulary. Bagsa ka pa rin, besh. So, you need to pass at least 19 points sa listening and 38 points naman sa reading plus vocabulary. Pag kinombine mo yung grammar at saka si vocabulary, 120 points. Magulo ba? O, ilalagay ko sa screen yung score system para mas maunawaan nyo. Magulo ako magpaliwanag. Sorry. Sa mismong araw ng isang, kailang physically ready, yung utak mo mentally ready, and huwag kang magpapapressure. Mare, ngayon, bukas na yung exam, tas ngayon, take, take your time, take your mind to relax naman, para hindi ma-pressure. Ano yung struggle ko sa pag-aaral ko, madami, kahit anong aral ko, kahit ganado akong mag-aral, pero yung utak ko ayaw, alam, mo yung, alam niyo yung ganong feeling. Pag yan, na-experience nyo, huwag nyo nang ituloy, pahinga nyo na lang. Kasi wala rin mangyayari, diba? Sayang lang. Sayang lang yung oras, imbis na natulog ka na lang. Try nyo bumili ng maraming libro kasi mas effective talaga. Hindi naman importante na sa gadget ka na lang naasa eh. Si gadget kasi, additional lang yan na tulong sa'yo. But, mas prefer ko pa rin talaga na libro. Libro, libro. Bumili ka ng maraming libro and basahin mo lahat, hindi lang bibilin mo lang, tapos papatulugin mo lang, ba So, basahin mo yon hanggat mari matapos mo yon Sa book pala na to, ba Ito yun, ba Ito yung book. Ito yung answer sheets niya. Siyempre, pag nag-practice ka, dapat hindi mo muna tignan to. Para may thrill naman, ba Try mo munang sagutan sa sarili mo. And then, pag nag-check ka na, saka mo lang siya gamitin para may matutunan ka din. Then, alamin mo kung bakit mali ka. Mali ka. Alamin mo kung bakit hindi yung tamang sagot by checking other reference books. Lalo na sa grammar, ba? Bakit ganito? Bakit ito yung particle niya? Bakit hindi, hindi ito? So, hindi mo masasagot yung mga bakit mo pag mag-stop ka na lang dun. Hanap ka ng resources. Search ka sa internet magbasa ka ng libro, pinapoint out niya is yung grammar, yung grammar pattern na yun. Hanapin mo yung pattern na yun. Yun ang ginagawa ko. Hindi ako natigil lang at hindi ko hindi ko nalalaman yung dahilan kung bakit mali ako. At yung mga app na nadadownload mo kahit saan ka mapunta, gandahan ng cellphone eh. Kapag ka may app ka na na-download about GLPT kapag practice ka anytime, anywhere. Dapat ganun ka ka-diligent na mag-aral hanggat may time ka, besh. Maglaan ka lang ng maglaan ng time mag-aral. Grammar pattern din. Meron din sa YouTube noon. Try to check her channel, Japanese Amo Misa. Kapag ka may mga nasa ulo kang kanjis na, ba Or kotoba. Kotoba na lang or yung vocabulary words. Try to use it every day by speaking. Na-refresh yung utak ko pag ginagamit ko siya. Pagsasalita, comment yun na lang sa comment section kung ano pa yung gusto nyong malaman about GLPT. Hindi ko man nabanggit lahat. If you find this video helpful, please click the like button and subscribe to my channel.